குடும்பம் என்று சொல்லுகிறது தேவன் உண்டாக்கின ஒரு காரியம் தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் மாத்திரம் அல்ல நாம் காண்கிற மற்ற காரியங்களை மாத்திரம் அல்ல குடும்பம் என்று சொல்வது ஆண்டவர் உண்டாக்கினது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஆனால் இந்த குடும்பத்தினுடைய நிலையை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி முதலாவது ஆண்டவர் மனிதனை தேவ சாயலாக அவருடைய ரூபத்தின்படி தான் ஆண்டவர் உண்டாக்கினார் இந்த உலகத்தில் உண்டாக்கின எல்லாத்தையுமே ஜோடு ஜோடாக உண்டாக்கினார் பறவைகளாகட்டும் அவைகள் மிருகங்களாகட்டும் எல்லாத்தையும் ஆண்டு என்ன பண்ணார்னா ஜோடு ஜோடாக உண்டாக்கினார் ஆனால் ஏனோ தெரியல இந்த மனுஷனை மாத்திரம் ஆண்டவர் தனிமையாக உண்டாக்கிட்டார் தன்னுடைய சாயலாக தன்னுடைய ரூபத்தில் மனுஷனை உண்டாக்கி எவ்வளவு காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த குடும்பம் என்ற ஒன்றை ஏற்படுத்தினார் என்று நமக்கு காலம் தெரியல ஆனால் குடும்பம் என்பது எப்போ உண்டாக்கினார்னா நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறத போல் ஆதியாமம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபதாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் அவனுக்கு நாட்டு மிருகங்கள் காட்டு மிருகங்கள்லாம் கொண்டு வந்து அதுக்கு என்னென்ன பேரிடுவான் என்று ஆண்டவர் வந்து பார்த்து பெயரிட வச்சார் அப்போ அவன் எல்லா மிருகத்துக்கும் என்ன பெயர் வச்சானோ அந்த பேர் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்போ அவன் ஒரு ஞானம் உள்ளவனாக ஒரு அறிவுள்ளவனாக ஒரு பூரண ஒரு புருஷன் ஆன பிறகு தான் அவனு குடும்பம் என்ற ஒன்று ஆண்டவர் உண்டாக்கியிருக்கார் மனைவி என்று உண்டாக்கியிருக்கார் நல்லா கவனிங்க ஆண்ட ஒரு மனுஷனை உண்டாக்கி தோட்டத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதை பண்படுத்துறதுக்கு மனுஷனை உண்டாக்கி கத்தோடைய வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆதி ஆமம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை நம் வாசிப்போமானால் பின்பு அப்போ துணை யாருக்கு வேணும் ஆணுக்கா பெண்ணுக்கா மனுஷன்னா யாரு ஆம்பளை தான் சந்தேகமா இருக்கா துணை யாருக்கு வேணும் ஆணுக்காக பெண் உண்டாக்கப்பட்டாளா பெண்ணுக்காக ஆண் உண்டாக்கப்பட்டானா தெரியல கவனிங்க ஆணுக்காக தான் பெண் உண்டாக்கப்பட்டு துணை யாருக்கு வேணும்னா மனுஷிக்கு வேணும்னு சொல்லலை இந்த மனுஷனை தூக்கி பிடிக்கிறதே யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான் ஏன்னா என்னதான் நாங்கள் வாய்ச்சாலகம் பேசினாலும் எங்களுடைய மூலப்பொருள் மண் தான் அதான் உங்க மூலப்பொருள் எலும்பு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆளுங்க மனுஷ தனிமையாக இருப்பது நல்லது அல்ல என்று சொல்லி துணையை உண்டாக்க அப்போ தேவன் குடும்பம் என்ற ஒன்றை உண்டாக்கும் போது என்னவா இருக்கணும்னு விண்பனார்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் புருஷனுக்கு ஏற்ற துணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் திட்டமிட்டார் இந்த மனுஷன் தனிமையாக இருக்கிறது நல்லது இல்லை இவனுக்கு ஒரு துணை வேணும்னு மாத்திரம் இல்லை ஒரு ஏற்ற துணையாக நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டோர் உண்டாக்கினார் ஆண்டோர் உண்டாக்கின படைப்பை பார்த்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கிறது இந்த ஸ்திரீயை உண்டாக்கி இந்த ஆதா மட்டும் கொண்டு வந்தார் அவன் எலும்புலேருந்து தான் எடுத்தாருன்னு சொல்கிறீங்க எடுத்த மட்டும் கொண்டு வந்தார் இந்த பொண்ணை பார்க்குறான் பார்த்த உடனே அவன் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அப்போ இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் 
அப்பொழுது ஆதாம் இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமாய் இருக்கிறாள் இவள் மனுஷனில் இருந்து எடுக்கப்பட்டபடியினால் மனுஷி எனப்படுவாள் இது நிமிஷம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவர்கள் இருவரும் ஒரே இப்போ ஆண்டவர் படைக்கும் போது எப்படி படைச்சார்னு கேட்டீங்கன்னா யார் தகப்பன் வீட்டை விடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெண் இல்லை ஆண்டவருடைய படைப்பு ஆண்டவர் படைக்கும் போது இந்த குடும்பம் அப்படின்னு ஒன்னை உருவாக்குனார் பாருங்க பேஸ் அதை உண்டாக்கும் போது ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா இசைந்து இருக்கணும் எப்படி எசஞ்சானு கேட்டீங்கன்னா புருஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பாங்க இதுதான் தேவ திட்டம் இதுதான் தேவன் உண்டாக்கின குடும்பம் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு தேவ திட்டத்தின்படியே இந்த குடும்பம் போயிட்டு இருந்த போது அந்த குடும்பத்தில் தேவன் உலாவி கொண்டிருந்தார் அந்த வீடு தேவன் உலாவுகிற தோட்டமாக இருந்துச்சு அந்த தோட்டம் ஒரு ஏதேனா இருந்துச்சு தேவனோடு நம்ம ஐக்கியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா தேவன் என்ன திட்டத்தின்படி உருவாக்கினாரோ அந்த திட்டம் நிறைவேறிச்சு ஆனால் இதுக்குள்ள ஒருத்தன் பூந்துட்டான் இந்த ஐக்கியத்துக்குள்ள ஒருத்தன் பூந்துட்டான் கணவனும் மனைவியும் எசஞ்சு அவ்வளோ அன்பு ஐக்கியமாக இருந்தாங்க அந்த ஐக்கியத்துக்குள்ள தேவன் இருந்தார் அந்த வீடு ரொம்ப சந்தோஷமான வீடாக ஒரு மகிழ்ச்சியான வீடாக அந்த வீடு ஒரு தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக இருந்துச்சு இதை கெடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் பூந்தான் அவன் தான் சாத்தான் என்று சொல்லுகிற சர்ப்பம் இந்த சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு இந்த ஏவாள் கீழ்ப்படிஞ்சதுனால சாபம் என்ற ஒன்று வீட்டுக்குள்ள வந்துச்சு இப்ப பாருங்க இசைந்திருப்பான் என்று ஆண்டவர் உண்டாக்கின அந்த இசைவு போய் குடும்ப சூழ்நிலையை தலைகளாக மாறி போயிடுச்சு நீங்க சாபத்துக்கு அப்புறம் குடும்பத்தை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினாறாம் வசனத்தை பாருங்க அவர் ஸ்திரியை நோக்கி நீ கற்பவதியாய் இருக்கும் போது மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் பெருக பண்ணுவேன் பிள்ளை பெறுவாய் உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் அதனால என்ன இருந்துச்சு புருஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் பட் சாபம் என்னத்தை கொண்டு வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இசைகிறது யார்னு கேட்டிங்கன்னா உன்னுடைய ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் அவன் உன்னை இப்போ என்ன வந்துச்சுன்னா எசைவு போய் ஆளுகை வந்துடுச்சு இது எதனால என்று கேட்டிங்கன்னா சாத்தானுக்கு செவி கொடுத்ததுனாலே அந்த குடும்பத்தினுடைய அடிப்படை அஸ்திபாரமே மாறி போயிடுச்சு புருஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் தன் மனைவிக்காக விட்டுட்டு அவளோடு இசைந்து அன்பும் ஐக்கியமாய் நடந்த ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள சாபம் கொண்டு வந்த பெரிய சாபம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புருஷன் இதுவரைக்கும் எசைந்திருந்தான் பட் இப்ப யாரா மாறிட்டான்னு கேட்டீங்கன்னா அதிகாரியா மாறிட்டான் ஆனா ஆண்டவ அதிகாரியா படைக்கல ஒரு புருஷனை ஆண்டவர் படைக்கும் போது அதிகாரியா படைக்கல அவன் ஒரு துணையை சார்ந்து இருக்கும்படியாக ஒரு துணையாக இருக்கிற ஒரு பெண்ணோடு 
அவன் இசைந்திருக்கும்படியாக மானிடனை ஆண்டவர் படைச்சிருக்கார் நீங்க என்னதான் நீங்க சாபோனு சொல்லுங்க இயற்கையாக நீங்கள் நான் சொல்ற தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கைகளை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணிட்டோம் பொதுவாக நீங்கள் பாருங்க உலகத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையில் இணைகிறாங்க கணவன் மனைவியாக வாழ்கிறாங்க ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க நல்ல நல்ல குடும்பத்தை நான் சொல்கிறேன் நல்ல ஃபேமிலிஸை நான் சொல்கிறேன் கணவன் இறந்து போயிட்டா மனைவி சமாளிச்சிருவா பிள்ளைகளை வச்சு ஆனா மனைவி இறந்து போயிட்டா ஐயா பாடு தள்ளாடி போயிடும் நடத்த முடியாது அவரால் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை வச்சுட்டு அவரை மேனேஜ் பண்ணி ஒரு குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புறதுக்கு புருஷனால் முடியாது அந்த ரெண்டு பிள்ளை இல்லை மூணு பிள்ளை இல்லை ஹஸ்பண்ட் விட்டு இறந்துட்டான்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைகளை பார்த்து ஒருவேளை அவன் வசதி வச்சுட்டு போட்டால் கூட பாத்திரம் தொலைக்கியாவது நாலு வீடு வேலை செய்தாவது அந்த பிள்ளைகளை உருவாக்கி வெளியே கொண்டு வந்துடுவா ஆனால் அந்த வேலை யார் செய்ய முடியாதுன்னா நாம் செய்ய முடியாது ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக ஒரு பிரதர் ஒரு பெண் தேடி வரார் எப்படி ஆயிலும் ஒரு ரீமேரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு வயசு என்னென்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது மனைவி இறந்துட்டா நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஐம்பத்தொம்பது வயசு ஒரு அம்மா தான் புருஷன் இறந்தா தோணை தேடுவான்னு நினைக்கிறீங்களா தேட மாட்டேன் இதுதான் ஆண்டவர் படைத்த ஒரு படைப்பினுடைய ஒரு பெரிய அதில் நீங்கள் நான் அதான் நினைப்பேன் பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பலன் இருக்கு கத்தர் என்னதான் பேசிட்டாலும் பலவீனமான பாண்டங்கள் சொல்லிட்டாரும் இந்த குடும்பத்துக்கு துணையாக நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தேவ திட்டத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்க நீங்கள் நிறைய காரியங்களை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பாருங்கள் சொல்றது நீங்க சிரிக்காதீங்க பிராக்டிக்கலா பாருங்க ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஐயா பைக் ஓட்டுறாரு ஒரு பிள்ளைய மத்தியில் வச்சுக்கிறா ஒரு பிள்ளைய வயிற்றுல வச்சுக்கிறா ஒரு பிள்ளைய மடியில் வச்சுக்கிறா அழகாக அவரை பிடிச்சிட்டு பைக்கில் போயிடலாம் நம்ம அண்ணா சொல்ல காத்தலுக்கு பார்க்கலாம் தானும் விட மாட்டா அவனையும் இவ்வளவு விட மாட்டா பிள்ளையும் விட மாட்டோம் என்ன அவங்களுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு இந்த குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி தேவன் ஒரு இயற்கையாக ஒன்று வச்சிருக்கு ஒரு பாஸ்டர் ஒரு முறை சொன்னாரு ஒரு வீட்டில் பத்து பிள்ளையா அந்த அம்மா எவ்வளோ கஷ்டம் இவர் என்ன சம்பாதிச்சு போட்டேன்னு சொல்லுவார் வேணும் நான் சம்பாதிச்சு போடல சம்பாதிச்சு போடு நல்லது ஆஃபீஸை சமாளிக்கலாம் இந்த பத்தை சமாளிக்க முடியாது ஆனால் இந்த அம்மாவால்லாம் முடியும் பத்து பிள்ளைங்கள அந்த காலத்தில் நிறைய பிள்ளைங்க இருந்தாங்க இல்லையா இப்போ தான் நீங்கள் சின்ன குடும்பம் சீரான குடும்பம்னு சொல்கிறீங்க சீராக இருக்குதான்னு உள்ள வந்தால் தான் தெரியும் அன்றைக்கி பத்து சண்டை போட்டு கலந்துச்சு அடித்து பிடிச்சி ஒன்று அடித்து அடிக்கிறான் என்னை மொட்டைன்னு சொல்கிறான் என்னை அவான்னு சொல்கிறான் ஏமா சண்டை போட்டு கலந்துச்சு ஆனால் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலியாக இருந்துச்சு பத்து பிள்ளைங்களை வளர்த்து அந்த காலத்தில் வளர்த்துருக்காங்களே எப்படி வளர்த்தாங்க நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் ஒன்றை வச்சுட்டு உங்களால் மாலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே அது பத்து மாலை வச்சு வளர்த்தாங்கல்ல யார் வளர்த்தா பிஏ படித்த அம்மா வளர்க்கலை எம்ஏ படித்த அம்மா வளர்க்கலை நல்ல சயின்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து வளர்க்கல அது நாட்டுப்புறத்து கட்ட படித்ததே கிடையாது படிப்பே இல்லாது பத்து பிள்ளைகளை வளர்க்கறதுக்கு அது படிச்சிருந்துச்சு உருவாக்குறதுக்கு படிச்சிருந்துச்சு புருஷ இல்லாட்டா கூட பத்து பிள்ளைங்களை உருவாக்குறதுக்கு படிச்சிருந்துச்சு ஒரு பாஸ்டர் சொன்னார் பத்து பிள்ளைங்களை அந்த அம்மா டெய்லி நல்ல அருமையாக வளர்த்தாங்க 
ஒரு நாள் அவசரமாக இந்த அம்மா அவங்க அம்மா வீட்டில் ஏதோ ஒரு மரணமாக போக வேண்டியிருந்துச்சு அப்போ புருஷனை லீவ் போட சொல்லி எங்க சாயங்காலம் வரைக்கும் இந்த பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கோங்க நான் சாயங்காலம் சீக்கிரம் எங்க சாவு எடுத்த உடனே ஓடி வந்துடுறேன் அப்படின்னு காலையில் இந்த பிள்ளைக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுங்க இதை போடுங்க இதை போடுங்க எல்லாம் சொல்லி பத்து பேருக்கு வச்சுட்டு அவர் என்ன பாடு பண்ணுறது ஐயோ இவர் கடவுளை வேண்டாத கடவுளே இல்லையா கடவுள் நம்ம சத்தத்தை கேட்டு சந்தேகமா என்ன 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 தேவை இந்த கரிசனையோடு ஒரு பார்க்கிற ஒரு பார்வையை ஆண்டவர் யார்கிட்ட வச்சிருக்கிறான் சொன்ன ஒரு கிருபையை ஆண்டவர் யார்கிட்ட வச்சிருக்கிறார் சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஸ்திரீயின் இடத்துல வச்சிருக்க அப்போ சிறிய வந்து எதுவாக ஆண்டவ ஒரு திட்டமிட்டு அவளுடைய மனம் அவளுடைய மூளை அவளுடைய இருதயம் அவள் சரீரமாக எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் எதுக்கு டிசைன் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா புருஷனுக்கு ஏற்ற துணையாக இருக்கணும் தான் ஆண்டவர் டிசைன் பண்ணினார் அவருடைய படைப்பிலே அவருடைய திட்டத்திலே அவருடைய நோக்கத்திலே எல்லா நிலைமையிலையும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பெண்களுடைய மூளை வேறு ஆண்களுடைய மூளை வேறு உனக்கு மூளை இருக்காது கேட்டுறாதீங்க ஆம்பளைங்க அவங்களுக்கு இருக்கு ஆனால் உங்களை மாதிரி மூளை இல்லை அதுக்கு நீங்கள் இயற்கை டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க ரெண்டு பேருக்கு மூளை இருக்கு ஆனால் இதனுடைய ஆக்ஷன் வேறு அதனுடைய ஆக்ஷன் வேறு அது செயல்படுற மூளை வேற இது செயல்படுற முறை வேற ஆண்டவர் சரீரங்களை அமைச்சது மாத்திரம் இல்லை அவருடைய சிந்தனைகள் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையுமே ஆண்டவர் வேற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கார் எதுக்காக டிசைன் பண்ணார்னா இது நிற்கிது இதுக்கு வந்து ஒரு துணையாக இருப்பதற்கு ஆண்டவர் அதுக்கு தான் டிசைன் பண்ணார் நீங்கள் துணையாக இல்லாமல் நீங்கள் அதிகாரத்துக்குள்ள வருவீர்களானால் அங்கே தான் ஆபத்து என்று ஒன்று வருகிறது சகோதரிகள் ஒன்று அறியணும் ஆண்டவர் என்னை எதுக்கு படைச்சார்னா துணையாக இருப்பதற்கு நான் என்னை எதற்கு படைச்சார்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த துணையின் மேலே சார்ந்திருப்பதற்கு அல்லது இசைந்திருப்பதற்கு இந்த துணையோடு நீங்கள் எவ்வளவு காலம் இசைந்திருப்பீங்களோ அது வரைக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே சரீரமாக இருக்கும் பிரிவினை இல்லாத தேவன் வைத்த ஒரே மாமிசமாக இருக்கும் இந்த பிரமாணத்தை நாங்கள் மீறும் போது அங்கே என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆளுகை ஆசை இவைகளெல்லாம் உண்டாகிறதற்கு காரணம் தேவ திட்டத்தின்படி நாம் இசைந்து இல்லை என்பது தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதா நான் இன்றைக்கு இந்த துணை செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன ஏன் இந்த துணை என்ற ஒன்றை ஆண்டவர் உண்டாக்கினார் பிரசங்கி ரொம்ப அழகாக எழுதினான் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 
தயவு செய்து நாலாம் அதிகாரம் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் தயவு செய்து நாலாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் தூக்கி விடுறதுக்கு நீங்க வாசு பாருங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்றியா இருப்பதிலும் ரெண்டு பேர் கூடி இருப்பது நல்லது நான் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை நான் வந்து வற்புறுத்துகிறது திருமண காரியங்கள் திருமண நாள் வரும்பொழுது பிள்ளைகள் கல்யாணத்துக்கு வரும்போது இந்த வார்த்தையை நான் ரொம்ப வற்புறுத்துகிறது தமிழை நீங்கள் வாசிங்கன்னா குடி இருக்கிறது கூடி இருக்கிறது கூடி வருகிறது இது எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒன்று போல இருக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேர் எங்கே போகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தனி குடித்தனம் பண்ண போகிறான் ஒரு குடித்தனம் பண்ண போகிறான் குடி இருக்க போகிறான் ஆனால் நீங்கள் வாசிங்கன்னா எது நல்லதுன்னா ரெண்டு பேர் குடி இருக்கிறதல்ல ரெண்டு பேர் கூடி இருக்கிறது குடி இருக்கிறது வேறு கூடி இருக்கிறது வேறு நான் சொல்லுவேன் குடி இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு உடம்பு தேவை ஒரு கல்யாணத்தில் மேட்ச் பார்க்குறாங்க ஹைட்டு வெயிட்டு என்னெல்லாம் மேட்ச் பார்க்குறாங்க எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா குடி இருக்க போகிறாங்க அவங்க பார்க்கறது எல்லாமே என்ன தான் வெறும் சரீர பொருத்தங்கள் தான் பார்க்குறாங்க இது எதுக்குன்னா கூடி இருக்கிறதுக்கு கூடி இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லலை எது நல்லதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கூடி இருக்கிறது நல்லது கூடி இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு மனம் வேண்டும் ரெண்டு மனம் ஒன்றா இருந்தாலும் என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கூடி இருக்க முடியும் இன்றைக்கி நிறையா பேர் குடி இருக்கிறாங்க பட் என்னவா இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா கூடி இல்லை குடி இருக்காங்க ஒன்றா தான் இருக்காங்க ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு பேருடைய மனமும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு பேருடைய மனம் ஒத்து போகிறது இல்லை அதனால தான் பாருங்கள் அடிக்கடி பிரச்சனைகளும் அடிக்கடி அந்த வீடுகளில் குழப்பங்கள் வருகிற காரணம் கேட்டிங்கன்னா உடம்பு ஒத்துழைக்கிறது பட் மனம் ஒத்து போக மாட்டாங்க இது இன்னொரு பக்கம் எழுக்குது அது இன்னொரு பக்கம் எழுக்குது வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு பேர் ஒரு மனப்பட்டால் ஒளிய ஒருமிக்க நடக்க முடியாது வாழ்க்கை கொண்டு போக முடியாது வெற்றி உள்ள குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த முடியாது வெற்றியாக உங்கள் குடும்பம் நடக்கணுமானால் ரெண்டு மனம் தேவை இந்த மனங்கள் ஒன்றாய் சேரும் பொழுதுதான் சரீரம் ஒன்று சேருகிறது அங்கே தான் வேதம் சொல்லு ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் எங்கே கூடி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் நடுவிலே நான் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் குடி இருக்கிற இடம்ல கூடி இருக்கிற இடம் நீங்கள் குடியிருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் தேவன் தங்குகிற இடமாக இருந்து விடாது தேவன் தங்குகிற இடம் ரெண்டு மனங்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் என்ற கவனியுங்கள் இந்த துணை என்று சொல்லுகிறது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தூக்கி விடுவதற்கு ஒருவன் விழுந்தால் இன்னொருவன் என்ன செய்யலான்னா தூக்கி விடுவான் அதனால தான் பாருங்கள் இங்கிலீஷில் ஒரு நல்ல அழகான பழமொழி சொல்வார்கள் எந்த ஒரு மனிதனுடைய வெற்றிக்கு பின்பாக யார் இருக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெண் இருக்கா அதே மாதிரி அழிவுக்கு பின்னாலே யார் தான் இருக்கா பெண்ணு தான் இருக்கா அதனால் தான் சுருக்கமாக சொன்னாங்க ஆவதும் பெண்ணாலே 
அழிவதும் பண்ணாலே அப்படின்னு நம்ம சொல்லி வச்சுட்டாங்க முன்னால் அதான் அவங்க பழமொழி இருக்கட்டும் நீங்கள் வேதத்தையே நம்ம எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக வைக்கணும் பழமொழியில் நமக்கு வேணாம் வேதத்தையே நீங்கள் அடிப்படையாக வாக்கி பாருங்க குணசாலியான சிறியை கண்டுபிடிக்கிற மனுஷன் யார் அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிற எப்படி இருக்கு அதில் எனக்கு ரொம்ப விசேஷமாக யோசித்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் தயவு செய்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் பாருங்க அவள் புருஷன் தேசத்து மூப்பர்களோட அவள் புருஷன் தேசத்து மூப்பர்களோட நியாயஸ்தலங்களிலே உட்கார்ந்து இருக்கையில் யார் புருஷன் அவளுக்கு புருஷன் அப்ப புருஷன் வந்து ஒரு நியாய ஸ்தலத்திலே பேர் பெற்றவனாக உட்காரணும் ஒரு உயர்ந்த இடத்துல ஒருத்தன் உட்காரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அடிப்படை காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பெண்ணுடைய குணம் ஒரு குணசாலியான ஸ்திரி அவனுக்கு கிரீடமாய் இருக்கிறது மாத்திரம் அல்ல அவனை எங்க உட்கார வைக்கிறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த இடத்துல உட்கார வைக்கிறாள் ஆகையினால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது துணை என்று ஆண்டவர் ஏன் உண்டாக்கி வச்சார் என்று கேட்டால் தூக்கி விடுவதற்கு நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு மாத்திரம் ஒதுக்கிட முடியாது ஏன்னா ரெண்டு ஒரே சரீரம் ரெண்டு பேர் இணைஞ்சிட்டா ஒரே சரீரம் இப்போ தேவன் வைத்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையாக இருக்கும்படி நம்முடைய குடும்பத்தை அமைச்சுக்கிட்டோம்னா ஒருவரை ஒருவர் நாம் தூக்கி விடுவதற்கு ஒருவரை ஒருவர் நாம் தூக்கி நிறுத்துவதற்கு நாம் வந்து தீர்மானம் எடுத்துருமோ அப்படின்னா அது ஒரே சரீரமாக இருக்கு பாருங்கள் சில ரெண்டு கை இருக்குது நமக்கு கை ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வலது கை ஒன்று இடது கை இந்த வலது கைக்கு உள்ள பலம் போல இந்த இடது கைக்கு இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் வலது கையில் செய்கிற வேலைகளை அநேக வேலைகளை இந்த இடது கையில் நீங்கள் பலமுள்ள வேலைகளை செய்ய முடியாது ஆனால் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு ஒன்று அவ்வளோ பலமாக இருக்கிறது இல்லை ஒன்று சிலர் ரெண்டு கையிலையும் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா வேலையுமே நாம் ஏற்றான் செய்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் நம்மளுடைய வலது கையில் தான் நாம் அதிகமான வேலைகளை நாம் செய்கிறோம் ஆனால் ரெண்டு கை இருக்குது ரெண்டு கால் இருக்குது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கை பலவீனப்பட்டு போகிறது அல்லது ஒரு கால் பலவீனப்பட்டு போகிறது எந்த சரீரமும் சொல்லலை அது பலவீனப்பட்ட கிடக்கட்டும் பொண்ணு இருக்குல்ல சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை யாராவது சொல்கிறீங்களா ஒரு கை தானே போச்சு இந்த ஒரு கை இருக்குல்ல நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குல்ல இல்லை இல்லை அந்த ஒரு கையினால் அது தூக்கி நிறுத்து உதவி செய்து அந்த கையை எப்படி சரி பண்ணலாம் அந்த கையை எப்படி சீர் ஏனென்றால் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மை பாடி என்னுடைய சரீரம் நான் நினைக்கிறேன் அருமையான கத்தருடையவர்களே பரிசுத்த ஆவியானவர் யாருக்கு யார் துணையாக இருக்கிறோம் அல்ல நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையாக இருந்து ஒருவருடைய பலவீனங்களிலே ஒருவருடைய தேவையிலே அல்லது ஒருவருடைய குறைவிலே அல்லது ஒருவருடைய விழுகையிலே அவர்களை தூக்கி நிறுத்துவது தான் துணை குற்றம் சாட்டுறது இல்லை தவறி விழுந்துட்டா தூக்கி நிறுத்துகிறான் நீங்கள் பொதுவாக பாருங்கள் நான் சில வேலைகளில் யோசிப்பேன் மனுஷன் ரொம்ப கண்டுபிடிச்சி இப்போ என்ன சொல்கிறான்னா மனுஷன் எங்கேருந்து வந்தான் அப்படியா நான் கத்தருடைய வந்தான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் உலகம் என்ன சொல்லுதுன்னா குரங்குலேருந்து வந்தான் ஆனால் சில வேலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொல்கிறது உண்மையாக இருக்குமோனு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அவன் கண்டுபிடிப்பு சரிதானா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு 
என்னை கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த குரங்கு இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு என்ன சுபாவம்னா இங்கேருந்து அங்கே தாவும் அங்கேருந்து இங்கே தாவும் மரம் விட்டு மரம் தாவிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நல்லா பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு குரங்கு நல்லா தாவுற வரைக்கும் எல்லாம் கிச்சு பூச்சி கிச்சு பூச்சி ஒரே பிரைஸ் லோ பிரைஸ் லோ பிரைஸ் லோ ஒரே பாட்டு பாடு இருக்கும் இந்த மரம் விட்டு இந்த மரம் தாத்திட்டிங்கன்னா உடனே இவங்க எல்லாம் குதிப்பாங்க பிரைஸ் லாட் போடுவாங்க ஒரே வெற்றி வாழ்வு மேடம் ஆனால் தப்பி தவறி குரங்கு ஏதாவது இங்கே தாண்டும் போது தவறி கீழே விழுந்துடுச்சுன்னா எல்லா குரங்கும் சேர்ந்து உதைச்சி இருக்கிற குரங்க கொன்னே போடும் தூக்கி விடாது தூக்கி விடாது தவறுகளில் தூக்கி விடாது ஒரு தப்பு நடந்துடுச்சுன்னா அதை தூக்கி விடுவது துணை இல்லை அதை அடித்தே கொன்றும் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் கூட குடும்பங்களில் குறைவுகள் என்று ஒன்று வரும்போது நம்ம யோசித்து பாருங்கள் தூக்கி விடுறோமா இல்லை தூற்றி விடுறோமா இன்றைக்கி நிறைய குடும்பங்களில் தூக்கி விடுறது இல்லை தூற்றி விடுவாங்க ஒரு குறை வந்துச்சுன்னா இருக்கவே இருக்க ஒரு செல்ஃபோன் அடித்து இல்லதை அதை பத்து மடங்கு ஆக்கி ராத்திரியெல்லாம் அம்மாட்ட பேசி மம்மி அப்படி பண்ணிட்டார் மம்மி இப்படி பண்ணிட்டார் மம்மி அப்படி செய்துட்டார் மம்மி இது அங்கிருந்து நீ சொல்ற அடுத்த செய்தி இதனுடைய முடிவு தூக்கி விடுறதா இல்லை தூக்கி எறியறதா ஆனால் நீங்கள் ஒருவர் ஒருவருக்கு ஒருவர் துணை உங்களை ஏன் ஆண்டவர் படைச்சார்னா ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யணும்னா தூக்கி விடணும் ஒருவரை ஒருவர் முன்னிறுத்தணும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் கனப்படுத்தணும் நான் சில வேலைகள் நிறைய நான் படிப்பேன் ஏன்னா பொதுவாக உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன் பொதுவாக அந்த ஃபாரில் இருந்து வராமல் பாருங்கள் இந்த வெள்ளக்காரன் உங்கள் பிரசங்கத்தை நான் கேட்டிருக்கீங்களா உங்கள் பிரசங்கத்தில் முதல்ல எப்படி ஆரம்பிப்பான் தெரியுமா மை லவிங் ஒய்ஃப் உங்களுக்கு அன்பான கிரீட்டிங்ஸை உங்களுக்கு அறிவிக்க சொன்னாள் அவள் என்ன சண்டை போட்டு அனுப்பினாளா உதச்சிறப்புனால தெரியாது இது எதுக்கே இந்தியா போற அப்படின்னு சண்டை போட்டு அனுப்பினால தெரியாது ஆனால் இவன் ஆரம்பம் என்ன ஆரம்பிப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய மை பிலவர்ட் ஒய்ஃப் உங்களுக்கு அன்பான கிரீட்டிங்ஸை சொல்லுகிறாள் ஆனால் நம்மளோட தமிழ் பிரசங்கியாக இருக்கு இந்த பொம்பளைங்களை நாலு திட்டு திட்டம்னா பிரசங்கமே ஷூட் ஆகாது இதுதான் நம்ம நாட்டு கல்ச்சருக்கு அந்த நாட்டு கல்ச்சர் வித்தியாசம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தூக்கி விடுறாங்க கனப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு எத்தனை புருஷர்கள் தங்களுடைய மனைவிகளை தூக்கி முன்னிறுத்துகிறாங்க கனப்படுத்துகிறாங்க அவங்க தூக்கி நிறுத்தி அவங்கள எப்போவுமே நினைக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா காலிக்கிளே நினைக்கிறாங்க அடிமைகளாகவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க கிச்சன்லேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு சமையல் காரியாகவே இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு துணை என்று வந்து வருமானால் ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்டவருடைய சிட்டிப்பில் தூக்கி விடுங்க முன்னிறுத்துங்க கனப்படுத்துங்க இங்கே நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இந்த குணசாலியான ஒரு ஸ்திரீ இருக்கா பாருங்கள் இவளை பாருங்க இவளுடைய கேரக்டரை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கு இந்த கேரக்டர் எல்லாம் நீங்க பார்த்து கடைசியில் எழுதியிருக்கு அவ ராத்திரிலாம் தூங்குறது இல்லை அவள் ஆகாரம் தைக்கிற அவ துணி துவைக்கிற என்னெல்லாமோ பண்றாங்க கடைசியில் நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்ப முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவள் பிள்ளைகள் எழும்பி அவளை பாக்கியவதி என்கிறார்கள் பிள்ளை என்ன சொல்றாங்க பிள்ளைங்க பெரியவங்களாயிட்டாங்க பிள்ளைங்க மாலிய பிள்ளைகளாகி நல்ல பெரியவங்களாக எழும்பி இப்ப அம்மாவை பார்த்து சொல்றாங்க அம்மா நீ பாக்கியவதிமா இந்த ஆள் எந்த கா சொல்லியிருப்பானா சொல்லுங்க இவர் எந்த கா சொல்லியிருப்பாரா பிள்ளைகள் எழும்பி தன்னுடைய தாயை பாக்கியவதி என்று சொல்லும் பொழுது இப்பந்தான் இவருக்கு ஞாபகம் வருது 
இப்ப என்ன சொல்றாரு புருஷன் அவளை பார்த்து எத்தனை பேரை பார்த்தாரா இவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு நிறைய ஒய்ஃப் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அவன் ஒய்ஃப் எப்படி இவன் ஒய்ஃப் எப்படி என் ஃப்ரெண்டு ஒய்ஃப் எப்படி என் மச்சான் ஒய்ஃப் எப்படி என் தம்பி ஒய்ஃப் எப்படி என் அக்கா ஒய்ஃப் எப்படி அந்த அந்த வீட்டில் உள்ள எத்தனை ஒய்ஃப் இருக்காங்களோ எல்லா ஒய்ஃபையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு நிறைய பொண்ணுங்களை பார்த்துட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறார்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நிறைய பொண்ணுங்களை பார்த்தேன் அவங்க எல்லாத்தையும் நீ யாரு கிரேட் எப்ப சொன்னாரு சொல்லுங்க இந்த மனுஷன் ஒரு நாளும் சொன்னது இல்லை தன்னுடைய மனைவி பாக்கியவாதி என்னையும் இல்லை என்றைக்காலும் சொல்லுங்க நீ வச்ச குழம்பா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்களா நீ தான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல வேணாம் நீ வச்ச குழம்பு நல்லா சொல்லிருக்கீங்களா சொல்ல மாட்டீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா எங்க அக்கா வீடு கர எங்க அக்கா வீட்டுக்கு போனேன் கருவாட்டு குழம்பு வச்சா பாரு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க உங்க அக்கா வீட்டுல சாப்பிட்டுவாங்க யார புகழ மாட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா யார தூக்கி விட மாட்டாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் நினைக்கிறேன் பாருங்க அவங்க தூக்கி விட மாட்டாங்க ஆனா தேவன் என்ன வச்சிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருவரை ஒருவர் வந்து தூக்கி விடணுங்க அதனால தான் பாருங்க வேதம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று பேதிரு தயவு செய்து அப்போ சொல்ல ஆகிய பேதிரு எழுதின நிருபத்தில் ஒன்று பேதிரு தயவு செய்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் மாதம் உங்கள் ஜபங்களுக்கு தடை வராத படிக்கு யாரு அண்ணாச்சி நம்ம தான் நமக்கு என்ன வேணும் இவங்களுக்கு தேவையில்லை அது இருக்காது அது பின்புத்தி அது விவேகம் யாருக்கு வேணும்னா இவங்களோடு வாழ்றதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் விவேகம் வேணும் விவேகத்தோடு வாழ்ந்து உங்களோடே கூட அவங்களும் நித்திய ஜீவன் ஆகிய கிருபையை சுதந்திரிக்கிற ஆனபடியினால் நீங்க என்ன செய்யுங்க செய்ய வேண்டிய கனத்தை செய்யுங்கள் யாரு கனம் பண்ணணும் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம அம்மா அப்பா என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஏய் தலைமையில் உற்றாத தலைமையில் ஏறிடுவா ரொம்பலாம் தூக்கி வச்சு ஆடிடாத இதான் நம்ம அப்பா கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஆனால் பைபிள் என்ன கற்றுக் கொடுக்குது நீங்கள் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் யாரை கனப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் மனைவியை கனப்படுத்துங்க இன்றைக்கி ஊரில் உள்ளவங்களெல்லாம் கனப்படுத்துகிறோம் நம்ம மனைவியை கனப்படுத்துகிறோமா நம்ம மனைவி கொடுக்க வேண்டிய ஹானர் நம்ம மனைவி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கனம் நம்ம மனைவி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு மரியாதை நம்ம கொடுக்குறோமா கொடுக்க மாட்டோம் அதனால தான் பேதர் சொன்னார் அப்பா அது ஒரு பலவீனமான பாண்டம்பா உன் கையில் இருக்கு நீ விவேகமாய் அவர்களோடு வாழ்ந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நித்திய ஜீமனை சுதந்திரிக்கணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் பரலோகத்துக்கு வரணுமானா புருஷராகிய நாம என்ன செய்யணும்னா தூக்கி விடணும் கனப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஹானர் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதை நாம கொடுக்க தவறும் பொழுதுதான் என்ன நடந்துருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜபத்துக்கு தடை வந்துருது இப்போ நான் தாழ்மையாக சொல்லுவேன் தேவனுடைய திட்டத்திலே ஒரு துணையாக ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு மனைவியாக இல்லை ஒரு வேலைக்காரியாக இல்லை ஒரு சமையல்காரியாக இல்லை இல்லை ஏதோ ஒரு போக பொருளாக அல்ல அவளை உண்டாக்கின காரணம் அவள் டிசைன் பண்ணினது துணையாக அப்போ ஒரு துணை என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவரை ஒருவர் ஆனர் பண்ணுங்க தூக்கி விடுங்க கனப்படுத்துங்க இது தேவனுடைய திட்டம் ஒருவரை ஒருவர் கேவலப்படுத்தும்படி 
ஒருவரை ஒருவர் குறை சொல்லும்படி ஒருவருடைய பலவீனத்தை ஒருவர் காட்டி கொடுக்கும்படி நீங்கள் முயற்சிக்காதீங்க நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பலவீனத்தில் அது பலவீனமான பாண்டமாக இருக்குமானால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த பலவீனத்தை பேசாதீங்க அதை கனப்படுத்துங்கள் ஒருவேளை புருஷன் பலவீனமாக இருக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கிறபடி அந்த மனுஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனர் பண்ணப்படுது அதனால தான் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் வாசித்தீங்கன்னா ஆபரகாமே இந்த நீங்கள் வேஸ்திங்க வாசிங்க இந்த சொல்கிறக்கு முன்னால் சொன்னார் ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பாருங்கள் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அப்போ அவங்களுக்கு அலங்காரம் என்ன புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்து அலங்கரித்தார்கள் அந்தபடியே சாராலும் ஆபரகாமே ஆண்டவனே என்று சொல்லி கீழ்ப்படிந்திருந்தால் நீங்கள் நன்மை செய்து ஒரு ஆபத்துக்கு பயப்படாதிருந்தீர்கள் ஆனால் அவளுக்கு பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் தேவனிடத்திலே நம்பிக்கை உள்ள பரிசுத்த ஸ்திரீகள் எப்படி இருந்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா புருஷனை எப்படி கூப்பிட்டாங்க ஆண்டவனே என்று கூப்பிட்டாங்க இன்றைக்கு நீங்கள் எப்படி கூப்பிட்றீங்கிறத நீங்கள் தான் நியாயம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் எப்படி கூப்பிடுறாங்க ஹெய் ஹெய் குந்து இங்கே வா இதெல்லாம் பைபிள் லாங்குவேஜ் இல்லை இது உங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜ் பைபிள் லாங்குவேஜ் ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யுங்கன்னா கனம் பண்ணுங்க மரியாதை கொடுங்க நான் நிறைய நல்ல குடும்பங்களை பார்த்துருக்கேன் புருஷங்காரன் மனைவி அம்மானு கூப்பிட்றான் மனைவி புருஷனை அப்பானு கூப்பிட்றான் ஆனர் பண்ணுறான் ஒரு இடத்த கொடுக்குறாங்க ஒரு மதிப்புள்ள இடத்த கொடுக்குறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு படிப்பு வளர்ந்துடுச்சு ரொம்ப அறிவு வளர்ந்துடுச்சு காதல் வளர்ந்துடுச்சு என்னெல்லாம் வளர்ந்து ஒன்று சீர்கட்டு போச்சு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கனம் சீர்கட்டு போச்சு ஒருவரை ஒருவர் கனப்படுத்துறதுக்கு ஹேய் ஓய் அவனை இவனை என் நாய பேய இதெல்லாம் புருஷ மனைவிக்குள்ள பேர்படுகிற சகஜமான வார்த்தைகள் இதை நான் அவிசுவாசி விட்ட சொல்லலை விசுவாசி விட்ட சொல் விசுவாசி வீடுகளிலே தன்னுடைய மனைவிய நாய பேயன்னு சொல்லி விசுவாசி வீடுகளிலே தன்னுடைய புருஷனை மதிப்பில்லாமல் பேசி குடும்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்காது ஹானர் ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யுங்கன்னா கனம் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்கள் துணையாக உண்டாக்கப்பட்டவங்க துணை என்ன செய்யும்னா தூக்கிவிடும் தூக்கிவிடும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டு அதனால் தான் ஏற்ற துணை நான் எல்லா பயத்தோடும் தாழ்மையோடு நான் சொல்கிறேன் அடிக்கடி நான் சொல்வேன் நான் வந்து கேர பிளாட்ஃபார்ம் பதிமூன்று வயதில் நான் வெளியே வந்து ஒரு என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாமே நீங்கள் அந்த வார்த்தைக்காக என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்கள் ஒன்றாம் நம்பர் பொறிக்குங்க நான் அவங்களோட தான் வளர்ந்தேன் அவங்க பாஷையை தான் கற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி நான் பேசுகிற வார்த்தைக்கு எனக்கே இதில் அந்நிய பாஷை இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க பாருங்கள் இதெல்லாம் அந்நிய பாஷை என்னுடைய லோக்கல் என்னுடைய ஒரிஜினல் பாஷை வேறு அது திருநெல்வேலி பாஷை இல்லை அது மெட்ராஸ் பாஷை இல்லை அது வேறு பாஷை அந்த பாஷெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா நான் முன்னால் ஏதாவது டேப்புக்கு போய் எடுத்து வச்சுருந்தா அடப்பாவி இவனா தாபஸ்ராஜின்னு சொல்லிடுவீங்க அவ்வளோ அழகாக லேக்கி வச்சு பேசுகிறேன் என்ன நான் அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அவங்களோட தான் வளங்குனேன் அவங்களோட தான் வளர்ந்தேன் எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தான் தெரிஞ்சுது பட்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன் ஒரு மதிப்புக்குரிய ஒரு போதகன் வீட்டுக்கு நான் வந்தேன் அங்கே அவங்க பேசிக்கிற வார்த்தைகள் கணவன் மனைவி ஒரு கனம் பண்ணுகிற வார்த்தைகள் இதை கேட்டேன் 
நானும் ஒரு புருஷனாக வந்தேன் நான் எட்டாம் கிளாஸ் பிராட்பாம் என்னுடைய மனைவி ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு நல்ல டீச்சர் ஒரு ஆசிரியை அவங்களுக்கு எப்படி பேசணும்னு தெரியும் எனக்கு எப்படி பேசணும்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் தாழ்மையாக சொல்கிறேன் என்னுடைய பழைய பிரசங்கத்தெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படிலாம் பேச மாட்டேன் பழைய ஆளுங்கள்லாம் இங்கே இருப்பேன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒழுங்காக இருந்தா இரு இல்லையா மூட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இரு இப்படி தான் கட்டு வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டாக பேசும் ஆனால் இன்றைக்கு நான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு போதகனாக இவ்வளோ ஒரு பெரிய சபையை நடத்துகிறேன் அப்படின்னா ஒன்று தேவனுடைய கிருபை அவர் எனக்கு அளித்த தயவு ரெண்டாவது எனக்கு தெரியும் எனக்கு கொடுத்த மனைவி அதனால தான் இந்த உயர் அனுபவிக்கிறேன் அவர்கள் என்னை தூக்கி விட்டாங்க நானும் அவங்களை தூக்கி விடும் நான் சொல்றேன் ஒரு துணை என்று உண்டானால் குடும்பத்தில் ஒருவரை ஒருவர் கேமலப்படுத்தாதீங்க ஒருவரை ஒருவர் தூக்கி விடுங்க ஒருவரை ஒருவர் குறைவா நினைக்காதீங்க குறைவுகள் இருக்கும் பலவீனங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற சாமர்த்தியங்கள் உலக இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்கிற அறிவு அவங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்கிற பொறுமை அவங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் எத்தனையோ காரியங்கள்ல உங்களை விட குறை உள்ளவங்களா இருக்காங்க பட்டு துணை என்று ஒன்று உண்டானால் என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஹானர் கனம் பண்ணுங்கள் தூக்கி விடுங்க அவங்கள ஒரு நாள் என்ன செய்யாதீங்கன்னா தள்ளி விடாதீங்க நீங்க ஒருவரை ஒருவர் கனம் பண்ணி பாருங்க தூக்கி பாருங்க நீங்க யாரா இருப்பீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே மாமிசமாக நீங்கள் ஒன்றாக இசைந்திருப்பீர்கள் ஒன்றாக இசைந்திருப்பீர்கள் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதா நீங்க பாருங்க தாவியதுடைய வாழ்க்கை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாவியது ஜெயம் எடுத்த பொழுது இந்த தாவியதை யோனத்தான் தூக்கி விட்டான் தாவித வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் யோனத்தான் ராஜாவுடைய பிள்ளை ஆனா அவன் அவனை நேசிச்சு தன் வஸ்திரங்களை கொடுத்து தன்னுடைய ஆயுதத்தை கொடுத்து தனக்கு அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்து அவனை தூக்கி விட்டான் அதனால ரெண்டு பேரும் எப்படி இருந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் ராஜகுமாரனாக இருந்து இவன் வேலைக்காரனாக இருந்தால் கூட ரெண்டு பேர் இசைந்திருந்தாங்க ஆனால் அவங்க அப்பா இருக்கார் பாருங்க சவுல் அவங்க அப்பா என் நிலைமை என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பாவை கொஞ்சம் குறைச்சி மதித்து இந்த தாவித கொஞ்சம் தூக்கின உடனே அவனுக்கு அதை விரும்பல முடிவு என்ன தெரியுமா பிரிவினை உண்டாச்சு நீங்கள் ஒருவர் ஒருவர் தூக்கி பாருங்க ஒருவர் ஒருவர் வாழ்த்தி பாருங்க ஒருத்தரை ஒருத்தரை கனப்படுத்தி பாருங்க அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றாய் இசைந்திருக்கும் ஒன்று எலும்பில் உண்டானது ஒன்று மண்ணில் உண்டானது ரெண்டு மெட்டீரியலும் டிஃபரண்ட் ரெண்டு வித்தியாசமாக நிலைமையில் உருவாக்கப்பட்டவைகள் பட் இவைகள் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இசைந்திருக்க வேண்டும் இதுக்கு இசைந்திருக்க என்ன கேட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்னா துணையாக இருக்கணும் துணை என்ன செய்யணும்னா தூக்கி விடணும் நீங்கள் நினைக்கணும் என் மனைவியை நான் தூக்கி விடணும் என்னுடைய புருஷனை நான் தூக்கி விடணும் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் துணை அந்த வார்த்தையை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவதாக ஒன்று சொல்லி முடிச்சிட்றேன் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயமை உண்டாவதாக அறுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் அறுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயமை உண்டாவதாக தயவு செய்து ஏழாம் வசனம் வாசிங்க துணையாய் இருப்பதனால் செட்டைகளின் நிழலில் என்ன செய்கிறேன் அப்போ துணை என்ன செய்துன்னா தூக்கி விடுறது மாத்திரம் இல்லை துணை என்ன செய்துன்னா மகிழ்ச்சியாக்குது தேவன் நம்ம வீட்டில் ஒரு துணையாக ஒன்றை வச்சுருந்தால் 
நீங்கள் துணை என்று எடுத்துக்குங்க என்ன ஆண்டு ஒரு துணை தானே வீட்டில் உண்டாக்குனாரு அந்த குடும்பம் நான் சொல்கிறேன் நாம் எவ்வளவு வந்து மகிழ்ச்சி ஆக்குறோம் ஒருவரை ஒருவர் மகிழ்ச்சி ஆக்குறோம் நம்முடைய வார்த்தையால் நம்முடைய செயலால் நம்முடைய கிரியைகளால் துணை தேவன் உண்டாக்கிறது கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் வீடு தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மகிழ்ச்சியான இடம் ஒரு நல்ல குடும்பம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஒரு நல்ல குடும்பத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சவொடனே எங்கே வரான் அதுதான் நல்ல குடும்பம் அந்த வீட்டில் என்ன இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய வீட்டுக்கு வர்றது இல்லைங்க அவன் வேலை முடிஞ்சா வேற எங்கேயே போயிட்டு வரான் தூங்குறதுக்கு மட்டும் சத்திரம் மாதிரி வச்சுருக்கான் ஐயோப்பா அந்த வீட்டுக்கு போகிறத விட கொஞ்சம் அப்படியே பிளாட் பாட்டில் படுத்துட்டு கிடக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வீடு தாங்க நம்ம மகிழ்ச்சி ஆக்குற இடம் நம்ம சந்தோஷப்படுத்துகிற இடம் எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வீடு எவ்வளவு துக்கம் எவ்வளோ வருத்தம் எவ்வளோ வேலை பழு என்னதோ எத்தனையோ பிரச்சனைகளை ஒரு மனுஷன் வந்து சந்திக்கிறான் அப்படின்னு வெளி சந்திக்கிறான் ஆனால் அதெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு ஒரே இடம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வீடு அதுக்கு தான் ஆண்டு வீட்டை வச்சுருக்கார் வீடு உங்களை மகிழ்ச்சி ஆக்குற இடம் இல்லை விட்டால் வேற எதுவுமே உங்களை மகிழ்ச்சி ஆக்காது ஒரு மனுஷன் வீட்டில் மாத்திரம் மகிழல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வேற எங்கேயும் மகிழ மாட்டான் நான் தாழ்மையாக சொல்கிறேங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் வயசு எழுபத்தஞ்சு வயசு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் எங்கேயாவது வெளியே போனேன்னா எனக்கு தூக்கமே வராது எனக்கு தூக்கமே வராது அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு வரணும் எனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாக்குற இடம் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹவுஸ் வீடு நம்ம வீடு தாங்க நமக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாக்குற இடம் ஆண்டவர் இந்த குடும்பம் என்று ஒன்று என்ன வச்சுருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் என்ன செய்யணுன்னா சந்தோஷப்படுத்துங்க மகிழ்ச்சி ஆக்குங்க கத்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அதுதாங்க தேவனுடைய திட்டம் நம்முடைய அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமானுடைய கூடாரத்தில் ஒரு கம்பீர சத்தம் இருக்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என்னுடைய ஜனம் சமாதான தாபுரங்களிலே நிலையான வாசஸ்தலங்களிலே அமைதியாய் தங்கும் இடங்களிலே குடியிருக்கும் இப்ப நம்முடைய குடியிருப்பு எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய சமாதானப்படுத்துகிற இடம் அதுதான் நம்மை மகிழ்ச்சி ஆக்குற இடம் அதுதான் நம்ம வீடு தேடி வர பண்ணுகிறது அதுதான் நம்ம ஒரு ஆதரவு தேடுறது வீடு தான் அந்த வீட்டை நீங்க எப்போது எப்படி வச்சுக்கோங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கோங்க சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் இந்த மகிழ்ச்சிக்கு இடையூறாக எதாய் நடக்குமானால் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இந்த ஆதாமுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்கள் நான் அடிக்கடி யோசித்து பார்ப்பேன் இன்றைக்குள்ள குடும்பத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த ஆதாம் இருக்கார் பாருங்கள் நாலு பெரிய நதி ஓடத்தக்க அளவில் ஆண்டு தோட்டத்தை உண்டாக்கி கொடுத்தார் இந்த ஆதாமுக்கு ஒரு பெரிய தேசம் நினைக்கிறேன் அது எவ்வளோ பெரிய தோட்டம் இல்லை இந்த உலகத்தில் உள்ள கனி விருட்சங்கள் அங்கே இருந்துச்சு பெரிய தோட்டம் இதை வந்து ஆண்டு கொடுத்துட்டு சொன்னார் இந்த கனியை புசிக்கிற நாளில் நீ சாகவே சாவாயன்னு சொன்னார் ஒரு நாள் வந்தால் இந்த அம்மா சந்தோஷமாக நிற்கிறாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நிற்கிறாங்க இப்போ சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க டார்லிங் இன்றைக்கி நான் ஒரு பழம் சாப்பிட்டேன் அந்த மத்தியில் இருந்துச்சு பாருங்கள் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டேன் கண்ணெல்லாம் திறந்துடுச்சு அவன் சந்தோஷமாக நினைக்கிறான் இவனுக்கு நல்லாவே தெரியுங்க இந்த கனியை புசிக்கிற நாளில் நான் என்ன செய்வேன் சாவு அவன் நினச்சிட்டான் சாவுறதுக்கு முன்னால் மனைவியை சந்தோஷப்படுத்திட்டு சாவலாம் நான் சொன்னால் அடி பாவி இந்த மாதிரி என் குடியை கெடுத்தியடி தோட்டம் போச்சுங்க 
அவளால் வந்த இழப்பு எவ்வளவு நஷ்டம் தெரியுமா ஒரு வார்த்தை பேசினானா நான் நினைக்கிறேன் இப்போ அவளால் தாங்க நெத்தி வேர்வே சிந்த வேண்டியிருக்கு அவளால் தாங்க தோட்டம் போச்சு அவளால் தாங்க பெரிய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் போச்சு பெரிய இழப்பெல்லாம் யார் மூலமாக வந்ததுன்னா இந்த பொம்பளை ஒரு வார்த்தை பேசலைங்க அவன் என்னென்னு தெரியுமா கடவுளை கூட விட்டாங்க யாரை மகிழ்ச்சியாக விரும்பினான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓம் மகிழ்ச்சிக்காக நான் சாப்பிட்றேன் நீ சந்தோஷமா இருக்கல்ல இந்த பழத்தை சாப்பிட்டு நீ சந்தோஷமா இருக்க ஓ சந்தோஷத்தை நான் ஏன் கெடுக்கணும் நான் போய் உன்னை திட்டி இப்படி கெடுத்துட்டுடி என்று சொல்லி நாம் உன்னை பேசி நம்ம சந்தோஷத்தை ஏன் கெடுக்கணும் கஷ்டப்பட்டாலும் நாம் சந்தோஷமாக இருப்போம் அவன் கனியை சாப்பிட்டாங்க எதுக்காக அப்போ சாப்பிட்டா அதை அவனுக்கு தெரியும்ல நீ செத்து போவேன்னு தெரியும்ல இந்த கனி சாப்பிட்டா சாபம் வருவன்னு உனக்கு தெரியும் இல்லை ஏன் சாப்பிட்ட அவன் சொல்லுமா என் மனைவியை துக்கப்படுத்த வேண்டான்னு நினச்சிட்டேன் அவளை வருத்தப்படுத்த வேண்டான்னு நினச்சிட்டேன் அதனால சரி அவ சந்தோஷத்துக்காக நான் சாப்பிட்டேன் இதனால சாபமே வந்து அத்தனை இழப்புகள் வந்தாலும் அவன் அதை பற்றி கவலையே படலை சந்தோஷப்படுத்தினான் அவள் சாப்பிட்டு அவ சந்தோஷப்பட்டா தான் புரு சந்தோஷப்படுத்தினான் ரெண்டு சந்தோஷத்தினுடைய முடிவு வேதனையாக வந்தாலும் இழப்ப வந்தாலும் அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா ஒருவரை ஒருவர் சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்போ நான் நினைக்கிறேன் கத்தர் நம்மளை கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில் நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்தோஷப்படுத்தணும் மகிழ்ச்சியாக்கும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இதை நாம் செய்கிறோமா என்பதை நாம் யோசிப்போம் பாருங்க இந்த ஆம்பளைங்க தாங்கள் எவ்வளவு நஷ்டப்படுத்தினாலும் அதை வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க ஆனால் எதிர்பக்கத்தில் ஒரு நஷ்டம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே ருத்திர தாண்டவம் ஆடிடுவாங்க இல்லை இல்லை கத்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதா கத்தர் ஒரு பெரிய கிரியை நமக்குள்ள செய்யணும் நாம் எப்போது யோசிக்கணும் இதனால் அந்த சந்தோஷம் கெட்டு போயிடுமா என் புருஷனுடைய சந்தோஷமோ என் மனைவியினுடைய சந்தோஷமோ இதனால் கெட்டு போயிடுமா இல்லை இல்லை நான் அதுக்காக சகிச்சுக்கிறேன் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நான் செய்கிறேன் சங்கீத ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ துணையாக எனக்கு இருப்பதனால் நான் எப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் கடைசியாக நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதிமூன்று உன் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தராக வலது கையை பிடித்து நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் நான் சொல்லுவேன் துணை கனப்படுத்தும் துணை மகிழ்ச்சியாக்கும் துணை தைரியப்படுத்தும் என்கரேஜ் வலது கையை பிடித்து நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் பயப்படாதே அப்போ நான் சொல்லுவேன் தேவன் ஏன் துணையை வச்சார்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மை தைரியம் மூட்டுறதுக்கு நான் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ நமக்கு அந்த பொருளாதார நெருக்கடி பொருளாதார வீழ்ச்சி இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதை விட பெரிய பயங்கரமான பொருளாதார வீழ்ச்சி உலகம் முழுவதில் எப்போ தாக்கிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மன்மோகன் சிங் இருந்த வேலையில் அப்போ தான் உலகம் முழுவதும் ஒரு பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை போச்சு நிறைய பேர் வந்து சூசைட் பண்ணாங்க நிறைய பேர் வந்து பெரிய இது நஷ்டத்துக்குள்ள வந்தாங்க ஆனால் இந்தியாவில் வந்து எந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியினுடைய அறிகுறி கூட காணப்படலை உலகம் முழுவதும் பெரிய பெரிய பணக்கார நாடுகளில் பொருளாக அமெரிக்காவே தலைகளாக வந்துடுச்சு ஆனால் இந்தியா அசையவே இல்லை அப்படியே நின்றுச்சு அதுக்கு காரணம் கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன காரணம் கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியுமா 
ஒரு சின்ன சிம்பிளுங்க பொருளாதார வீழ்ச்சியில் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருந்ததனுடைய காரணத்தை மிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் ஒரு முறை சொன்னார் புருஷங்காரன் வேலை இழந்து வீட்டுக்கு வந்தான் ஐயோ வேலை போச்சே இனி எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்தான் வீட்டில் வந்து அழுகுறான் எனக்கு வேலை போச்சு ஒய்ஃபு சொன்னாலா டோன்ட் ஒரி பயப்படாதீங்க சமாளிக்கலாம் எப்படி சமாளிக்கலாம் இப்போதான் இந்த அம்மா அந்த மூணு அடுக்கு அரிசி பனையை திறந்தா அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு தான் பாருங்க இவன் கொடுத்த காலத்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் அஞ்சு ரூபா நோட்டு பத்து ரூபா நோட்டு நூறுரூவா நோட்டுலாம் யாருக்கும் தெரியாமல் அரிசி பானைக்குள்ள புளி பானைக்குள்ள அந்த பானைக்குள்ள இந்த பானைக்குள்ள வச்சதெல்லாம் எப்போ வந்துச்சு பொருளாதார நெருக்கடி வந்து வேலை இல்லாமல் போகும்போது இந்த அம்மா பானையை திறந்தாங்க இதுவரைக்கும் யாருக்குமே பிரயோஜனப்படாமல் மண்பானைக்குள்ள இருந்த காசெல்லாம் வெளியே வந்துச்சு பொருளாதாரம் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு எந்த வீழ்ச்சி இந்தியாவில் வரல இந்தியாவை முழுவதும் தாக்க வந்த வீழ்ச்சியை நிறுத்தினவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மண்பானைக்குள்ள வச்சிருந்த அம்மா மாறு நீங்க தான் கில்லாடிங்க அவன் வேலை இல்லைன்னு வந்தா இந்த பயப்படாதீங்க நான் வச்சிருக்கேன் இல்லை எங்க உங்களுக்கு என்ன சாமர்த்தியம் இருக்குங்க ஆனால் இன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு மண்பானில் வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது சிலருக்கெல்லாம் பழக்கம் இருக்குது வந்தான்னா முச்சிலும் தின்னு தீக்கிற வரைக்கும் அது வந்து தூங்க மாட்டான் அவனை கடங்கார ஆக்குற வரைக்கும் தீங்க மாட்டான் ஆனால் ஒரு துணை யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தூக்கி விடுறா தைரியப்படுத்துகிறா அவன் வரான் தைரியம் இல்லாமல் பலன் இழந்து வர்றான் ஒய்ஃபு என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்கரேஜ் பேர்டு தைரியம் மூட்டுகிற வார்த்தை புருஷங்கிட்ட என்ன வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பயப்படாத தைரியம் மூட்டுகிற வார்த்தை இது எங்கெங்க கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெண்டு கிட்ட கிடைக்காது வீட்டுக்குள்ளே கிடைக்கும் அவன் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா சேர்த்து வச்சு அதை தூக்கி எடுத்து கொடுத்தாங்க வச்சுக்கங்க என்கரேஜ் பண்ணினாங்க அதனுடைய முடிவு இந்தியா பொருளாதார வளர்ச்சி கண்டது உலகமே வந்து வீழ்ந்து போன போது இங்கே வளர்ச்சி கடந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா துணைகள் கவர்மெண்டால் சமாளிக்க முடியல அரசாங்கம் தலையை பிச்சுக்குச்சு ஆனால் குடும்பம் தலைநிமிந்து நின்னுது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த துணைகள் செய்த வேலைகள் தான் அவங்க அன்றைக்கு தெரியாமல் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக தங்களுடைய வருங்கால வாழ்வுக்காக ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அங்கே சேர்த்து வச்சாங்க பாருங்க அந்த சிறு சேமிப்பு இந்த பெரிய புயல் அடித்த வேலையில் பாதிப்புகளை தாங்கி நிறுத்தின கேட்டிங்கன்னா யார் செய்த வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா துணை துணை செய்த வேலைகள் அன்றைக்கு சில குடும்பங்கள் எல்லாம் பாருங்க துணைகள் என்ன பண்ணுறீங்க வாழ்வு காலம் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் கைகளில் நிறைய வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இன்றைக்கு சிலருக்கு புருஷனை கடங்கார ஆக்கிறதுல கில்லாடிங்க நீங்க நிறுத்துறீங்களா அவனை விழ பண்றீங்களா அவனை தைரியப்படுத்துறீங்களா யார இருக்கட்டும் அவனும் அவ்வளோ ரெண்டு பேர் குடும்பம் எப்படி இருக்கணும்னா ஒருவரை ஒருவர் தைரியப்படுத்துங்க விலப்படுத்துங்க ஒருவரை ஒருவர் தூக்கி நிறுத்துங்க நீங்கள் நிறுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை வெற்றியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை கர்த்தர் யாராக வச்சுட்டார்னா துணையாக வச்சுட்டார் நான் தாழ்மையாக நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எங்களுடைய ஃபேமிலியிலே ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு என்னுடைய சொந்த ஒரு எனக்கு அண்ணன் உறவு முறை வச்சு எனக்கு சின்ன வயசில் அது ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அவர் வந்து பெங்களூரில் ஒரு கடலை மிட்டாய் கடையில் வேலை செய்தார் ஒரு பெரிய கடலை மிட்டாய் பெங்களூரில் அதில் வேலை செய்தார் அதில் வேலை செய்த அந்த ஓனர் அந்த முதலாளி இருக்கார் பாருங்கள் அவர் ஒரு வாலிபன் 
ஊரில் என்ன கேள்வி பண்ணேன் பெங்களூரில் ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சுருக்கான் அந்த மாதிரி அவனுக்கு இந்த பொண்ணை உன் பொண்ணை பார்க்குறான் ஒம்பது அண்ணன் தம்பிங்க ஒம்பது பேர் பிரதர்ஸ் ஒரே ஒரு பொண்ணு பயங்கர பணம் இவனுக்கு ஒன்பது பேரில் நாலு பேர் மாப்பிள்ளை பார்க்க வந்தான் நடந்த உண்மையான நாலு பேர் மாப்பிள்ளை பார்க்க வந்தான் பேங்களூர் வந்தான் அன்றைக்கு முதலாளி ஊருக்கு போயிட்டான் கல்லாவில் யார் உட்காந்துருக்காருனா வேலைக்காரன் உட்காந்துருக்கான் என்னுடைய பிரதர் உட்காந்துருக்க இவனுக்கு எதுவுமே விசாரிக்கலைங்க எதிர் கடையில் நின்றுட்டு எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நிற்கிறான் எதிர்கள் நின்றுட்டு எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆகுது எவ்வளோ வியாபாரம் நடக்கு எவ்வளவு பச்சு வரவு ஆகுது இதை உட்காந்து நம்ம கவனமாக நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு நாளைக்குள்ள வியாபாரத்தை பார்த்த உடனே இவன் என்ன பண்ணிட்டான் தெரியுமா அந்த பயல்க நாலு பேரும் வந்து இவங்கள்ட்ட வந்து எங்கள் ஊரில் உங்களை பற்றி சொன்னாங்க அட நீ யார்ரா நீ முதலாளியா தொழிலாளியா ஒன்றுமே சாதிக்கலைங்க இந்த மாதிரி முட்டா பயலுக்கு இருந்தால் என்ன குடும்பம் எப்படி இருக்கும் நேரம் வந்து நாலு பேரையும் பேசி ரொக்கம் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் இவனுக்கு விளங்கல இவன் வந்து என்ன செய்யணும்னு புரியல சரி நம்மள தான் சொல்றாங்க போல் இருக்கு இவனு என்னமோ நினைச்சிட்டான் அதிர்ஷ்டம் வந்துச்சு நீ ஏங்க கல்யாணமே முடிஞ்சிருச்சுங்க குடும்பத்தையும் பார்க்கல யாருன்னே பார்க்கல கல்யாணமே முடிச்சிட்டாங்க அன்றைக்கு நூற்றுக்கு மேலான சவரன் கோல்டு எந்தெல்லாமோ கொடுத்தாங்க எங்க பிரதருக்கு இவர் அடித்தது லக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கட்டினாரு நாலு நாள் அந்த ஊரில் இருந்தாங்க அம்மா வீட்டுக்கெல்லாம் கூட்டே போடல காட்ட வேலை அம்மா வீட்டை காட்டினா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் இங்கேயே எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த மனுஷன் நேராக பெங்களூருக்கு போகலான்னு கூப்பிட்டு வந்தார் பெங்களூர் கூப்பிட்டு வந்து இங்கே ஒரு நல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணார் சென்னையில் ஒரு ரூம் புக் பண்ணார் புக் பண்ணி என்ன பண்ணார் தெரியுமா நைட்டு வந்த உடனே ஒய்ஃபு காலில் சாஸ்டாங்கமாக விழுந்துட்டார் நடந்த உண்மைங்க சாஸ்டாங்கமாக விழுந்துட்டாருங்க என்னை மன்னிச்சுக்க நான் தப்பா உங்கள் அண்ணன் மாதிரி என்ன பண்ணி வச்சுட்டான் நான் தேடினால ஓனர் வேற நான் வேலைக்காரன் எங்கிட்ட எதுவுமே கேட்கல எனக்கு நீ இவ்வளோ பெரிய பணக்காரிங்கிறது எனக்கு தெரியாது இது எப்படி நடந்ததுன்னே தேடுறாங்க நான் ஏமாற்றப்பட்டுட்டேன் ஆனால் உன்னை நான் கைவிட மாட்டேன் நீ என்னை வந்து மன்னிச்சிரு எங்கள் அண்ணி என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா எங்கள் அண்ணி நினச்சிருந்தாங்கன்னா இவனை கந்தரகோலம் ஆக்கியிருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் அண்ணி ஒன்றுமே பேசலை கழுத்தில் கடந்த அத்தனையும் கழுத்து என் கையில் கொடுத்தாங்க அப்படியே கொடுத்தாங்க நாம் ரெண்டு பேரும் கடவுள் நம்மளை இணைச்சிட்டார் இனி நாம் வாழ்வோம் அண்ணன் போய் அத்தனையும் மெட்ராஸில் விற்றான் விற்று சென்னையில் ஒரு கடை ஆரம்பித்தான் இப்போ மச்சாமா இருக்கு தெரிஞ்சது அடடா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அத்தனை பேர் வந்து எங்கள் அண்ணனையும் எங்கள் அண்ணியையும் ராஜாத்தி ஆக்கிட்டானுங்க ஒரு உயர்ந்த நிலையே கொணந்துட்டானுங்க இவ்வளோ நல்ல புருஷனை அவனுக்கு ஒரு பணம் இல்லாமல் இருக்கும் அவனுக்கு என்ன இருக்குது கோணம் இருக்குது தூக்கி விட்டாங்க அவன் பெரிய ஆள் ஆகிட்டான் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிட்டான் இது எதனாலும் தெரியுமா நான் சொல்லுவேன் எங்கள் அண்ணி அவரை தைரியப்படுத்தினாங்க அவர் பண்ண தப்பு தாங்க தெரிஞ்சு நடந்ததோ தெரியாமல் நடந்ததோ பட் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணாங்க வாழ்க்கை நம்ம இணைஞ்சிட்டோம் இனி நாம் என்ன செய்வோம்னு கேட்டிங்கன்னா பயப்படாதீங்க தைரியப்படுத்துகிறேன் நீங்களாக இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் உடனே செல்ஃபோனை தூக்கி என் பாவிகளா என்னை இந்த மாதிரி குள் தலைச்சுக்கடா நீங்கள் படுவாவிகளா உங்களுக்கு ஒரு சா உங்கள் குடும்பத்து மேலே சாப வர என்னை இப்படியான தள்ளிட்டீங்க அப்படின்னு பாட்டு பாடி இந்த குடும்பம் நடந்து நினைக்கிறீங்க இல்லை நாம் அநேக வேலைகளில் தைரியப்படுத்த வேண்டியிருக்கு பலப்படுத்த வேண்டியிருக்கு 
அதனால் தான் சொல்கிறாரு யாக்கோப் என்னும் புழு ஒரு பூச்சி அது நசிக்க போடுற பூச்சி அதை கையை அதுக்கு மா அதுக்கு மாயம் கிடையாது காலும் கிடையாது கையும் கிடையாது எந்த உதவியும் கிடையாது ஆனால் அதனுடைய கையை ஆண்டவர் பிடிச்சு பயப்படாத நான் துணை அணைக்கிறேன் தனக்கு ஒத்த மனிதனை துணையா நின்னாரா இல்லை எத்தனையோ குறைவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க குடும்பம் என்று சொல்லுகிறது நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் துணையாய் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க என்ன நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கனப்படுத்துங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தூக்கி விடுங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தைரியப்படுத்துங்கள் இதுதான் ஆண்டவர் குடும்பத்தில் உங்களை துணையாக வச்சுருக்கார் மனைவி புருஷே அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வச்சுக்கிங்க தேவன் நம்மை உண்டாக்கினது ஒருவருக்கு ஒருவர் துணை ஏற்ற துணையாக ஆண்டவரே என்ன மாற்றும் கண்களை மூடுவோமா ஆண்டவரை பார்த்து கேட்போம் நீங்களே உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க நான் ஏற்ற துணையாக இருக்கிறேனா நான் தைரியப்படுத்துகிறேனா நான் கனப்படுத்துகிறேனா நான் தூக்கி நிறுத்துறேனா ஆண்டவர் என்னை வந்து ஒரு மனைவியாக படைக்கலை என்னை வந்து ஒரு புருஷனாக படைக்கலை என்னை வந்து யாரா படைச்சார்னா துணையாக தான் படைச்சார் மனுஷன் தான் என்ன சொன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் மனுஷின்னு சொன்னான் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை மனுஷியாக படைக்கலை அவர் யாராக படைத்தார்னா துணையாக படைத்தார் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒன்றை யோசிக்குங்க நான் துணை பிரியாமல் ஆண்டவர் எனக்கு வைத்த குடும்ப வாழ்க்கையில் நான் ஒரு ஏற்ற துணையாக என்னுடைய பாட்டை நான் பண்ணுவேன் நான் தூக்கி விடுவேன் நான் கனப்படுத்துவேன் நான் தைரியப்படுத்துவேன் அவர் எனக்கு துணை ஆபத்து காலத்திலே அனுகூலமான துணை நம்ப தகுந்த ஒரு துணை நம்ம நாமே ஆராய்ந்து பார்த்து என் குடும்ப வாழ்க்கை எங்கே குறைவுபட்டது என் குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சி எங்கே குறைவுபட்டது நான் ஆண்ட ஒரு உருவாக்கின ஒரு துணையாக இருக்கிறேனா நான் சொல்லுவேன் நல்ல மனைவியாக இருங்கன்னு சொல்லலை நல்ல புருஷனாக இருங்கன்னு சொல்லலை நல்ல திறமைசாலியாக இருங்கன்னு சொல்லலை ஒருவரைக்கு ஒருவர் துணையாய் இருங்கள் நீங்கள் உங்கள் கத்தரை பார்த்து பாருங்க நான் துணையாக இருக்கிறேனா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு இல்லைண்ணா ஆண்டவரே என் புருஷனுக்கு நான் ஒரு ஏற்ற துணையாக இருக்கட்டும் என் மனைவிக்கு நான் ஒரு ஏற்ற துணையாக இருந்து நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் செய்ய எனக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுங்கப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் உங்களுடைய வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடுகள் தான் என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கும் என்பதை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் எங்கள் அறிவின்படியோ எங்களுடைய புத்தியின்படியோ எங்களுடைய ஞானத்தின்படியோ அல்லப்பா நீர் மனிதனை மனுஷன் உண்டாக்கின போது அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் இசைந்திருக்க வேண்டும் என்றுதான் நீர் உண்டாக்கினீர் ஆனால் பிசாசு எங்களுக்குள்ளே ஆளுகைகளையும் அதிகாரங்களையும் சாத்தா கொண்டு வந்துட்டாப்பா அதை முற்றிலும் எசைச்சு அழிச்சு நீர் என்ன நோக்கத்தோடு குடும்பங்களை உண்டாக்கினீரோ அவங்க ஒருவரை ஒருவர் இசைஞ்சிருக்கணும்னு சொன்னீரேன் அந்த இசைவுக்கு பங்கம் வராதபடி ரட்சகா நீர் காத்து கொள்ளும்படி இந்த குடும்பங்களை நீர் நடத்தும்படி ஒவ்வொரு குடும்பமும் கணவன் மனைவி இசைந்திருப்பதற்கு 
தடையாயிருக்கிற காரியங்களை அகற்றி ஒருவருக்கு ஒருவர் ஏற்ற துணையா இருந்து தம்முடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்த உதவி செய் இயேசுவின் நாமத்தில் விதாவே அன்பான நேயர்களே இந்த ஆராதனை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் மேலும் எங்கள் ஆராதனைகளை நீங்கள் காண விரும்பினால் ஏசிய ஆவடி என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்றும் ஒன்பது மூன்று எட்டு இரண்டு இரண்டு மூன்று ஏழு 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 நான்கு கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக